Assalamualaikum, dear brothers and sisters. Uh, welcome to our program for tonight. Uh, thank you for joining us. Tonight is the third night of our lecture series. Uh, tonight we'll begin with uh, the recitation of the Holy Quran with our dear brother Kabbalahi, I mean, I mean John Jafari, with the loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa الحمد لله فاتر السماوات والأرض جائل الملائكة رسولا أول أجنحة مثنى وسلاس وربا يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَلْ كُذِّبَتْ رُسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ عَقْفِ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فأتخذوا عدو إنما يدعو هذبه ليكون من أصحاب الصعير صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرج الله الشريف Thank you dear brother Amin Jan Assalamualaikum dear brothers and sisters for those of you that are just joining us thank you so much for joining us for our third night um, of the lecture series. Today is the 8th of Muharram, and um, we are blessed to have the presence of our dear scholar, Ajawai Said Baqir Khazwini. Assalamualaikum Ajawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabul Bosha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah. As Hamin al Karaya Imam Hussein, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Thank you so much. Thank you for joining us. Um, so without taking any more time of you know our viewers or anyone, let us please recite a loud salawat for the well-being of Ajahar Tazwini and all our mu'minin and mu'minat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Thank you, my dear brother Hat Shabir. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله 
يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا شهيد كربلا فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما I begin in the name of the Almighty God, the compassionate, the merciful, the one who has created everything in utmost perfection. And may the peace and blessings of the Almighty God be upon his pure and beloved messenger, the peak of his creation, the symbol of humanity, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, and his immaculate progeny of the Ahlul Bayt, peace be upon them especially the leader of our time, the awaited savior, Al-Imam Al-Mahdi, Ajjalallahu Ta'ala Faraja. May Allah hasten his reappearance and make us all amongst his sincere and dedicated servants. Respected brothers and sisters, Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. On this very tra tragic evening, I extend to you my condolences on the martyrdom of the youth of Karbala, Al Qasim ibn al Hassan. On such a night, we commemorate the legacy of Al Qasim. Al Qasim is so inspirational to us all because he represents that youth who sacrificed his life, his future, in the way of truth, in the way of his uncle. Aba Abdullah al Hussein. Al Qasim had an entire future that awaited him. Soon he would be of age to get married, to establish a family, to live his life. But Al Qasim demonstrates to us how to let go of this dunya for the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Al Qasim teaches us how to liberate our hearts from this world and the attachments of this world and sacrifice our lives and dedicate our lives for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, in one of the beautiful ziyaras of Imam al Hussein alayhi salam, it's the first ziyara mutlaqa, general ziyara. You know, when you go to the section on the Ziyaras of Imam Hussein alayhi salam. There are many ziyaras. Say seven main ones. Ziyara Tuarith is probably the sixth or the seventh one in Mafatih al -Jana. If you look at the first one, there's a beautiful passage that talks about the migration to Imam al Hussein. Al Tamisu Kamal al Manzilati Indallah wa Thabat al Qadami fil Hijrati ilayh. In this ziyara, you say, I ask Allah for the highest ranks and for Allah to fix me, to keep me firm in my migration to you, O oh, Abba Abdullah. Hijrati ilayk. Look at this description in this beautiful ziyara. The legacy of Karbala is that we're all migrating. We're moving. You know, when you migrate, you go to a new place, to a new country, you put everything behind you. We put this world behind us as we migrate in our journey towards Imam Hussein alayhi salam. We migrate to Karbala. Karbala is the land of hope. Gar Karbala inspires us with hope. Today, one of the root causes of depression, anxiety, suicide, mental health problems is the lack of hope, complete despair. Hopelessness. Karbala ignites that hope in our hearts. Karbala represents that full hope for us. Now, one common reason why people lose hope is because of a bad past. They're running away from a bad past. I've committed mistakes in my past. These mistakes are haunting me. They make me feel worthless. Some of us sometimes even feel as if God is 
angry at us. God does not love us because of what we've done. And we wonder all those wasted years, how will those ever be compensated for? I've made some serious mistakes here. One brother once told me that many, many years, I was not too committed to my religion. I was not practicing. I was negligent when I was raising my family. Now my family has grown up. Yes, now I have found the light of Ahlul Bayt. But my family is on another path. And this is hurting me every day. I feel like I'm responsible. I could have done better to guide my family. Yes, I've repented. I'm close to Allah now. I am seeking knowledge. I'm bettering myself. But what about my family, my children, my grandchildren? This feeling of despair is taking a toll on me. What do I do? I know God has forgiven me. But what about my negligence towards my family? Now I've changed. These feelings cause us to lose hope. Therefore, in our discussion this evening, we will examine how can we rekindle this hope? How can we see the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala despite having a bad past? What do I do about that? And if we're stuck in some habits, are there some practical steps that we can take to protect ourselves from bad habits? Let's begin our discussion by examining this feeling of being unworthy, of being worthless. Sometimes we have committed serious mistakes, serious sins for many, many years. Now we would like to repent, but I feel like I'm worthless. I feel that God will never accept me. After what I've done, how is Allah going to accept me? How can I feel pure again? I feel worthless. I feel as if God is angry. I've heard this from many people, my dear brothers and sisters. One person who was struggling and who was really crying and disturbed and very depressed said, I'm just worthless. With what I've done, I'm worthless. I know God is for merciful. God forgives, but I am worthless. I have no respect for myself anymore. I feel completely worthless. There's no reason for me to live anymore. Sometimes these thoughts attack us. I said one thing to this person that changed the entire situation 180 degrees. Turned it around. I said to this person, okay, you feel worthless, right? Who created you? Did you create yourself or did God create you? No, say it, of course. God created me. Is God wise? Does he know what he's doing or he doesn't know what he's doing? No, of course, say it. Astaghfirullah. God is wise. He knows what he's doing. If you're so worthless and you strongly feel about, feel this way, why would God create something worthless? Would God create something worthless? If you truly believe that you're worthless, you have no value, honestly, that's an insult to God. That's accusing God of creating something worthless. And we know Allah does not create anything worthless. You are a creation of God. You're a creation of God. You're not worthless. Yes, we've made mistakes. Sure. Sometimes we succumb to our animalistic desires. Sometimes we fall into the path of sin and destruction. But in the end, you still have worth because your Lord, who's the best of lords, is, has created you. This thought in itself changed this person. Anytime you feel worthless, you feel down, you feel you're not worthy. You feel as if God hates you. You see, you feel as if God doesn't love you. Remember, Allah created you. You are the creation of God. He's the manufacturer and you're the product. You're not worthless because Allah does not create anything worthless. That's why the loss of hope is disbelief according to the Quran. <inaudible> Those who have no belief, they lose hope. Why? Because when you lose hope and you feel worthless, essentially you're accusing God of creating something worthless. That's an insult to the majestic status of Allah subhanahu wa ta'ala. And remember Allah subhanahu wa ta'ala, His rahmah, His mercy is greater than what you did. Don't limit His mercy. When you lose hope, you're limiting the mercy of God. 
do you have the right to limit the mercy of the one who's infinite? It's like you're challenging God when you lose hope. You're telling God, no, there's no hope for me. That's why it's so helpful to always read the beautiful du'as of Ahlul Bayt that tell us that God's mercy is greater than our sin. Rahmatuka awsa'u min dhanbi. Oh Allah, I know that your rahmah is vaster, more vast, greater than what I have done, than what my hands have committed, than what my body parts have committed. I know your rahmah is greater than that. Allah does not hate you. Open your heart. The hadith says Allah subhanahu wa ta'ala is happier with the tawbah, with the, with the repentance of his servant than childless parents who don't have children for many years, then suddenly they have a child. Have you seen how happy they become? Do you know people like that? I've seen people like that. I saw a person who told me, say, it's been 16 years, we cannot have children. We've tried every procedure. I could see the depression in his face. It's like there was no light in his life. It's a dull, boring life. Now imagine suddenly these parents have children. By the way, Allah subhanahu wa ta'ala, after 16 years, blessed them with a child. Because he dedicated a beautiful act to Imam al-Mahdi, Allah blessed him that year. His face changed. I saw him a year later. Subhanallah. You feel like his face was glowing. Have you seen how parents are happy when they get a child after all those years? The hadith says Allah is happier with your tawbah. No, Allah loves you. Don't let the shaitan take away that hope from your heart. Allah loves you. Allah appreciates the fact that you are now repenting. Know that Allah accepts your repentance. If you're sincere, you're genuine, you feel remorseful, Allah will embrace you. Never feel worthless because Allah subhanahu wa ta'ala is the one who created you. Now this leads us to the second point. Okay, I know Allah is merciful, but I've committed mistakes, serious mistakes. I've ruined my life, my friends' lives maybe, my family's life. For many years, I gave my parents a hard time. You know, there are some people around us, because of our abuse, because of our negligence, we actually ruined their lives. We ruined their mental health. They go through depression because of us. They go through stress because of us. And now I feel terrible about this. I'll start a new chapter. Sure, I know Allah forgives me, but what about the past? Nothing can undo the past. No matter what I do, I cannot go back in time and undo what I did. And that causes us sometimes to lose hope. How do we address this type of loss of hope? Karbala is the best example here that demonstrates to you how Allah will take care of your past if you turn to him. My dear brothers and sisters, why is it that every year we commemorate Karbala and the story of the companions? Because each of those companions offers us a beautiful lesson in life. If you're ever stuck in this point, I've lived years and I've caused destruction to myself, to others. How is this going to be undone? Always remember the example of Al-Hur. Al-Hur ibn Yazid al-Riyahi. He was one of the companions who was martyred on the day of Ashura. Al-Hur lived his entire life not on the path of Ahlul Bayt. He was on another path. In fact, he was partially responsible for the battle at Karbala. Because when Imam Hussein was on his way to, to Iraq, to Kufa, he was sent by Ibn Ziyad with 1,000 soldiers to intercept the Imam and block him from going to Kufa. The Imam had a, had a conversation with him. The Imam admonished him. He told him, see all these letters. The people of Kufa, they invited me. He said, I never sent you any letter. The Imam showed him. He said, but these are the commands of the Amir. Ibn Ziyad has told me to stop you. And he put terror in the hearts of those women and the children. They saw Al-Hur with 1,000 soldiers, all of them armed. You know how scared those children were? 
when they saw that scene, they were not expecting this. They were going to Kufa. They thought now people are going to parade them, are going to cheer them, are going to welcome them. Now suddenly they see 1,000 soldiers led by Hur. See, that's massive destruction. This is the imam of your time. There is no sin greater than standing in the face of your imam. There's no sin greater than that. And this is what Hur committed. But later on the day of Ashura, minutes, minutes before the battle, he started to challenge himself. His friend saw him shaking. What's the matter? Why are you shaking Hur? Is this possible? If I were to be asked who's the most courageous warrior of Kufa, I would say it's you. Now you're scared. He said, no, no. That's not why I'm scared. I'm not scared of fighting. I'm scared of my destiny. I see myself between hev heaven and hell. And I swear by God, I shall never choose hell over heaven. I didn't think that they're going to kill Hussein, but now I see that they're determined to fight. No, no, I'm not willing to kill Hussein. He repented. He came to Imam Hussein, alayhi salam, lowering his head because he was shameful. Raising his hands to show the Imam that I'm not here to fight. He says, Imam, I have regretted what I've done. I have come and I ask Allah to forgive me. Do you really think Allah is going to forgive me? Imam al Hussein told him in one sentence, and took the time, Allahu alayhi. If you truly repent, yes, Allah subhanahu wa ta'ala is going to forgive you. He told him, okay, give me the honor of being the first to die in your way, to show that my tawbah is genuine. The Imam gave him permission. My dear brothers and sisters, look at this man. He lived an entire life not on the path of God, away from the imam of his time, away from the Ahlul Bayt. Last hour of his life, last hour, he changed. Allah not only forgave him, he became one of the martyrs of Karbala. What does that tell you? What does that reveal to you? Now someone could say, yeah, but what about his past? His family, his relatives, all those people, the, the 1,000 soldiers he brought to Karbala, like he's partially responsible. Allah takes care of that. In the end, he didn't force anyone. People have intellect. They should know right from wrong. But in the end, Allah forgave him. If you ever struggle with the past, years and years and years I've committed mistakes, neglect, negligence. It's okay. Allah will take care of you. Allah will fix that for you. Allah will compensate that for you. Just submit yourself to Allah and see what Allah will do to you. The best example is Al-Hur, Ibn Yazid Al-Riyahi. And for 14 centuries, the believers say, Salam to him. May our parents be sacrificed for you. See how Allah honored Al-Hur? One hour, one hour of repentance because it takes courage to admit your wrong and to repent. Not anyone can do it. Allah loves the act of repentance because it indicates your humbleness such that it overshadows what you've done in the past, regardless of what you've done. Your sin may be massive, bigger than the mountains, but Allah loves that act of repentance that humbleness of the heart such that Allah subhanahu wa ta'ala considers that to be of greater importance than the sins that you've committed. And therefore, because of that, he's going to forgive you. Al-Hur spent decades and decades, not on the path of God, but one hour of tawbah washed all those sins. That's the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. That's the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will take care of your past. Now, this brings us to the third point here. Okay, we know Allah forgives. But let's face it, people don't forgive, right? Sometimes the stigma of your bad past stays with you. I know many people, they truly repented. But what makes them lose hope is, okay, what about my society, my community, my family? They know of my past. Now I'm stigmatized, ostracized. People talk about me, gossip. What do I do about that? How do I address this point? First of all, know that once you've turned to Allah and Allah has forgiven you, don't be so concerned with the people. 
If Allah, the Prophet, the Imams, the angels, the Salihin, if they all know that you've repented because you're now with them, remember they're witnesses, shuhada, the Holy Quran says prophets are shuhada, they witness what people do. The Malaika, they're shuhada. Allah is the greatest um, witness over here. Imam al Hussein is a witness. Shahidan wa mustashidan wa shahida. He is a shaheed. He witnesses over all Muslims. Yes, this is a position Allah has given to the infallibles. As long as you know your Lord who has the entire universe in his hands, he has accepted your tawbah. And the angels know that you've repented. So what about, so what about the people? Don't be so concerned about the people. I know it hurts us, definitely. But it's okay. Let the people talk. The people talked about Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ The Holy Quran says, فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ Don't let the words of people disturb you so much. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Ya Rasulullah, we know that your heart becomes tight. Your chest becomes tight because of what they say. Don't listen to them. What should you do? فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ Go to Allah. Go back to your Lord. Fall into sujood. You have your Lord and He knows you've repented. So what? Who cares about the people? Don't be so concerned. And the second point here, eventually Allah will defend you. Allah will reclaim your dignity. And Allah will put your love in the hearts of people. Guaranteed. How do I know this? The Quran says, you repented, now you have iman, you work on your faith. Number two, do good deeds. You demonstrate that now you're genuine through good deeds. What happens? The Rahman is going to give you wood. Wood is love. Love in the hearts of people. Don't worry. Maybe for a few days, weeks, months, years, people will talk. But eventually, when Allah sees the true tawbah in your heart, Allah subhanahu wa ta'ala will come to your defense. Allah will change the hearts towards you. That's a guarantee from Allah subhanahu wa ta'ala. In Surah Maryam, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّى So don't be so concerned about the people. We have so many figures in history who were on a wrong path. They changed. And millions of Muslims have come in history. They praise them. They learn from them. They're inspired from them. One of them was a student of Imam al-Sadiq. He later became a student of Imam al-Sadiq. Al-Fudayl ibn Ayyad. He was a young man who would commit every sin and vice and indecency that you can think of. He was qata' al tariq a looter, a thug. Caravans would be traveling. People would be traveling. He would make a surprise attack on them and steal their money. One night, this fadail at night, he had seen a girl. He fell in love with her. Now, given that he had a thug mental, thuggish mentality, he's like, yeah, simple. I'll just break into the house and do whatever I want. So he was climbing the wall, trying to break into that house because the girl was in that house in the middle of the night. And this is a thug who's going to stand in his way. He's armed. Suddenly he heard an elderly man recite the Quran in the midst of the night. And how beautiful it is to hear the Quran at night when everyone is asleep. You speak these words from your heart to Allah. The Quran is God's words. When you pray, you're talking to Allah. When you read the Quran, Allah is talking to you. He heard this verse in the Holy Quran. Isn't it time for the believers to humble their hearts for God? Isn't it time for them to change? He started to shake. He said, yes. Yes, it is time. What have I done in my life? He started to shake. He left. He went to a nearby area. It was a tent area. 
where sometimes travelers would sleep there and then the next day they would leave. As he was there repenting and crying, he overheard some people over there saying, let's leave right now. Let's go on our journey. Someone said, no, 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 let's not leave now. Let's leave tomorrow when the sun rises. It's too dangerous now. Why is it too dangerous? Because Fulayl ibn Ayyad could be out there. And we've heard he's a thug. He could attack us if we go now. Let's go in the morning, it's safer. He said to himself, oh, oh my God, look at what you've done to yourself. These poor guys are scared to travel because of me and my reputation. What have I done? You could easily lose hope there. But Al-Fudayl ibn Ayyad repented. Later he studied under Al-Imam al-Sadiq alayhi salam. He narrates hadiths from Al-Imam al-Sadiq. And he became a Zahid, Abid. He became a worshiper, a scholar. And he also became one of those humble, ascetic people of his lifetime. Allah subhanahu wa ta'ala erased all of that past. He became an inspiration for many people. Even if you have concerns about the past, your family you were negligent towards them, or your reputation, or the stigma, Allah will take care of it. Allah, because of you, He will find a way to guide them. Allah will guide them. Don't worry. Now that you've repented, leave the rest to Allah subhanahu wa ta'ala. But of course, compensate. Some people repent and then they just sit there lazy. No. Now that you've repented, if you really want to show that you're sincere in your repentance, what do you do? Compensate. Work more. Do more. Don't be satisfied with the bare minimum wajibat. Do more, my dear brothers and sisters. Compensate for that. Have a new sense of mission in your life. Life's too short. Let me spend what remains in the path of Allah, helping others, humanity, seeking knowledge. You have to compensate with good deeds. Do more than the average person does because you have that past and you want to demonstrate to Allah subhanahu wa ta'ala that you want this to be compensated for. Life's not about all about fun and entertainment. Believe me. Entertainment never, never ends, my dear brothers and sisters. Americans spend $700 billion on entertainment every year. Entertainment, for the most part, is a diversion, distraction from Allah. One of the qualities of the believers, they keep away from such vain things. Read Surah Al-Mu'minun. Allah describes the Mu'minun. What's their description? They avoid vain things like entertainment. Some people know they have to get their entertainment every single day. We spend money. We go out of our way, spend so many efforts. Then what? When I leave this dunya, I'm in my grave. Who cares about the entertainment? Does it matter anymore? When you age and you grow older, inshallah, you had 10 hours of entertainment in your youthful days, every single day. So what? How did that help you? So compensate. Once you compensate, Believe me, Allah will take care of that past. But then there's also one very important lesson for us here. As a community, my dear brothers and sisters, if someone had a bad past, now they're trying to change. One of the greatest acts of destruction you can do, one of the biggest sins you can commit is to keep judging this person and to negatively talk about this person. That's destructive. Give them a chance. Help them, encourage them, motivate them. Don't say, oh no, you're the person who five years ago you lived like this. This is unacceptable in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Never judge a person, never. You don't know, maybe that person repents and they'll end up better than you. Like one person asked that Imam al-Sadiq he said, it's not that I judge others, but sometimes when I see myself, I'm practicing, I'm not committing these main sins. And I see someone, no, he has a different lifestyle. This person is drowned in the world of sins. Can I at least in my own mind tell myself I'm better than that person? Because I pray, I fast, I'm on this path. But that person, no, they have a lot of sins. The imam said, no, don't think like that. He said, why? The imam told him, how do you know? Maybe that person repents. 
one minute before he dies. How do you know? Maybe he repents. Allah forgives him all your sins and you're not forgiven all your sins. How do you know? Don't judge. And then the Imam gives the example of the Sahara of Musa at the time of Musa, the sorcerers. They spent an entire lifetime practicing sorcery, which is a big sin. Not worshiping Allah, worshiping other lords. Last day of their life, they repented when they saw the miracle from Prophet Musa. And the Pharaoh had them killed, they all went to paradise. They spent a lifetime on Batin. One hour of Tawbah and belief washed all of that and Allah forgave them. The Imam is giving us this example. So that person whom you're judging, how do you know maybe that person is like them? It's like the sorcerers who repented. Never judge someone and bring up their past. That is the worst thing that you can do. It's destructive and Allah will not forgive you for that. Unless you repent, of course. And you apologize and you try to fix it. So my dear brothers and sisters, even if you've had a past that is negative, that was destructive, or you know someone who's had a past like that, never lose hope from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Believe me, we can change. Allah has given us the power to change. Sometimes we're stuck in habits. What, one of our greatest trials in life, especially in our communities and societies today, is to lift ourselves from bad habits, to break free from addictions and bad habits. It's not easy, but it's possible. One tip I'd like to share with you, my dear brothers and sisters. There are many, especially the youth, they're stuck in negative habits. Sometimes our desire is too strong and it overwhelms us. What can we do to break free from constant habits that are causing us to fall into sin? And they keep pushing us away from Allah. And they deflate our desire to worship Allah subhanahu wa ta'ala. What can we do? Number one. Many times, my dear brothers and sisters, if you're stuck in a habit and a sinful habit that is done privately, one very effective method is to not spend time alone. Try as much as you can to be amongst others. You're in your house. You have your own room. Don't study, study in your own room. Go to the living room. Yes, you could say, but, you know, I, I will get distracted. I need my quiet time. It's okay. You'll get used to it. Don't worry. Even if it's a little bit noisy, some people pass by. You have a purpose here. You have a goal. Don't put yourself in a situation where you're alone. Go to the library. Go somewhere. Spend time not alone. Don't sleep alone in the room. Sleep somewhere else. Sleep in the living room. You have a sibling, sleep in their room. This is very effective, my dear brothers and sisters. Sometimes when you eliminate that opportunity to be by yourself, you eliminate the opportunity to sin. Do this, this will help you with your habits. Number one, that's number one. Number two, keep yourself as busy as you can. You know, one reason why we fall into sins is because we have free time on our hands. The minute you have free time on your, ha on your hands, you're messing with Iblis. You're basically telling, come, come. But when you're busy, there's less opportunities for you to commit sins. Keep yourself as busy as you can. From morning till night, activity to another activity, program to another program. Always keep yourself busy with a purpose. But if you have free time, you don't know what to do. Yes, obviously you're going to fall into sin. That's the second tip here. The third tip here, my dear brothers and sisters, our diet is really important. What we eat, there are foods that trigger your desires. Foods that are high in calorie, foods that are high in sugar. Change that diet and reduce the intake of food. One of the best ways to combat desires and to empower yourself is to eat less and less and less. No, I'm not saying to the point where you'll <laughs> suffer from malnutrition, no. But eat less and less. It really helps. Change your diet. The types of food that we eat influences the strength of our desires. Modify your diet. Eat less. You will see that you have a greater ability to control the sins. And finally, amongst other tips, avoid triggers. 
my dear brothers and sisters, sometimes there are certain things that trigger us. It could be a place. It could be something that I see. It could be a setting, an environment. Avoid anything that triggers a desire, that triggers a sin for you. Make lifestyle changes. Lifestyle changes have the greatest impact. But that's the story of Imam Hussein a.s. Liberate yourself from these desires. That's true freedom. We're surrounded by sin. But nothing is dearer to Allah subhanahu wa ta'ala than a young man or a young woman, than a youth who resists their desires, who has access to sin, but you block yourself from sinning. That's the takeaway point here. When we see ourselves constantly falling into the same habit, close the door. Make it difficult for yourself to do that. Close the doors. Allah loves this act. In fact, Imam Ali ibn Abi Talib السلام, in one of his most beautiful hadiths of Nahj al you know what he says? He says, مَلْ مُجَاهِدُ الشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ مَنْ قَدَرَ فَعَفَّ The Imam says, don't think that the mujahid who becomes a shaheed in the battlefield for the sake of Allah has a greater ajr and reward than who? The one who is able to commit the sin. The sin is accessible. But he says no. He blocks himself from sinning. The afif, the one who's chaste, meaning the one who protects himself from sins, can be an angel. These are the words of the commander of the faithful. Sometimes you're stuck like a person who's in jail, right? How many sins can you really commit there if a person in jail is not committing a sin hey that's not an achievement but you who have access to sin but you put an obstacle deliberately to stop yourself from sinning that is the greatest act in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala and when it comes to habits the final points the final point here if you maintain a habit for 40 days or you struggle against the habit, 40 days. That's the cutoff point. That's the turning point. 40 days, can you? If you can, Allah will help you. 40 days. Resist. Make lifestyle changes. Practice some of the techniques we've shared with you this evening. For 40 days, maintain it. It becomes second nature to you. You'll be able to get rid of that habit. But never lose hope from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Remember that Allah created you. Allah loves you. You're the creation of Allah. How can you be worthless when the Almighty God has created you? And be inspired by the youth of Karbala. Who teach us how to let go. They're humans just like us. Don't think those youth of Karbala were robots. They didn't have any emotions. No. They have emotions more than you and me. However, they were able to see the light of Hussein. And through the light of Hussein, they were guided to Allah subhanahu wa ta'ala. And we are inspired to learn from them to see the light of Abi Abdullah al Hussein and be guided towards Allah subhanahu wa ta'ala. Let's now take our hearts to Al Qasim ibn al Hassan. On the night of Ashura, when Imam Hussein السلام, informed his companions that they'll all be killed, Al Qasim comes forward to him, Ya Am, will I also be killed tomorrow? Imam Al Hussein السلام, does not answer him. He asks him a question to test him, then he'd give him the answer. He tells him, My dear son, my dear nephew, how do you see death? Tell me. He says, Ya Amfi Nusratika Ahla min al Asad. My dear uncle, in your path, supporting you, it's sweeter than honey. That's how I see death. When Imam al Hussein saw the response of Al Qasim, he saw his maturity, his faith, and how solid he was. The Imam Ali Salam told him, Then yes, I will give you the news that tomorrow. You shall also become a shaheed, a martyr. 
That's why on the day of Ashura, Al-Qasim was impatiently waiting. When is it going to be my turn? He saw the companions of Imam al Hussein alayhi salam fall one after the other. Then the turn came for the Bani Hashim, the family of Imam al Hussein, and the first of the Bani Hashim to go out to the battlefield was Ali and al Akbar. Al Qasim witnessed Ali and al Akbar cut into pieces, dismembered. Al Qasim was going through a difficult moment. After the martyrdom of Ali and Al-Akbar, Al-Qasim comes to his uncle Hussein. Ya Am, my beloved uncle, please grant me permission to go out to the battlefield to fight these enemies of God. I no longer have the patience to sit here and watch. Give me the honor, Aba Abdullah. But Imam al Hussein, how could he give him permission? Al-Qasim represented Imam al Hassan. Al Qasim looked like Al Imam Al Hassan. He's the amana, the trust of Al Imam Al Hassan in the hands of Hussein. My dear Qasim, how can I let you go? You remind me, you remind me of your father Hassan. It's difficult for me. No, Al Qasim, I cannot let you go. Al Qasim, he kept begging. What should I do? He goes to his mother. He comes back to Aba Abdullah Al Hussein. Once again, he asked for permission. Yes, Aba Abdullah, allow me to go to the battlefield. The Imam Ali Salam tells him, but Qasim, you have your mother. His mother Ramla was there in Karbala. What if your mother is not okay with this? She's going to grieve over you. How can I let that happen to you and your mother? So at that point, Al Qasim tells him, Ya Aba Abdullah, Ya Am. I swear by God, my mother is the one who now sent me to you. Aba Abdullah. You see Lama Taharbi? You see my shield, my armor? It is my mother who just dressed me. She's the one who prepared me to go to the battlefield. Yes, Aba Abdullah, please give me that honor. Imam al Hussein alayhi salam, he hugs him, he embraces him. The narrator says they embraced each other until they both fainted. This is the last moment, the last farewell between Hussein and his nephew. He goes to his mother, oh believers, he farewells her for the last time. The poet here, he captures the scene. The poet, he captures the scene between Al Qasim and his mother. He says, and I'll translate the poem for you. He says, Oh, mother, remember my youth. Oh, my dear mother, I have a wasiya. I have a will. Whenever you see youth, remember my youth. Oh, my dear mother. Whenever you drink water, remember my thirst. Allahu Akbar. How difficult it was for these women. For these mothers to send their beloved sons to the battlefield. May Allah elevate their status for such iman. Al Qasim ibn al Hassan, he wears the turban of his father, Al Imam al Hassan. He's now prepared. He goes into the battlefield like a lion with so much courage, even though he was a young teenager, young boy. But Al Qasim carries the love of Hassan and Hussein. Yes, he recites these lines of poetry. If you do not know me, I'll tell you, I am the son of Al Hassan. I am the grandson of the trusted prophet. This is Hussein. He's been a captive by these evil people. He begins to fight like a warrior. He kills tens of those evil men. But then, oh believers, as Al Qasim was fighting, suddenly the strap of his sandal broke. So he knelt down from his horse to fix the strap of his sandal. When one of the enemies saw him, he figured that this is the best moment. Let me take advantage of this moment. What a coward. When Al-Qasim is fixing his sandal, you come and attack him. 
He didn't have the courage to face him one on one. So at that point, as Al Qasim was bending in order to fix his sandal, this man charged at him. Oh, believers, he struck him with a fatal blow. Al Qasim fell to the ground from his horse. Assalamu alayka, ya Amma, ya Aba Abdullah. Peace be upon you, Abba Abdul Hussein. This is my final farewell. Al Imam Al Hussein alayhi salam rushes to Al Qasim. Yes, imagine Hussein. Now he remembers Hassan. This is the flower of Al Hassan in front of him. How can he see his beloved nephew? Just moments earlier, his son Ali Akbar was killed. Now he has to see the martyrdom of his nephew, Al Qasim. The Imam comes to him, but it was too late. Al Qasim had achieved Shahada. He was martyred. He had passed away. The, the, the narrator says, We saw Hussein place his chest on the chest of Al Qasim. And he told him, Ya am Azza wallahi ala ammika anta du'u fala yujibu. Qasim, you know how tough this is on me, that you call on your uncle, but he could not respond to you. Or now he's responding to you, but it's too late. My dear son, may Allah curse those who killed you. On the day of judgment, they have to stand before your grandfather Rasulullah and your father Hassan for what they did. Imam al Hussein carries the body of al Qasim back to the tents. He puts al Qasim next to the body of Ali ibn al Akbar. The Imam looks at those two bodies. He could not hold himself. He started to wail and cry loudly. On one side, he sees his beloved Ali, dismembered, cut into so many pieces. On the other side, he sees Al Qasim. What a difficult trial, Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد Thank you so much Ajaha for enlightening us once again we always appreciate your presence um, I took away a lot of great points um, and you know it's never too late to change for any of us thank, thank you so you much for inviting us you and your efforts and it has been my honor to be with you and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us inshallah the shafa of Al Imam Al Hussein and his companions inshallah thank you so much Ajah. inshallah we'll see you tomorrow night same time inshallah <laughs> Our next portion of the program, inshallah, will be in Farsi. Um, and we'll begin with uh, our dear brother, Jawad Ahmad, will be uh, reciting Zikr Musibat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. وصولت الحيدرية بالعصمة الفاطمية بالصلاوة الحسنية Oh, 
جدا نکند از دلم نباید تو را خدا جدا نکند از دلم ولایت تو را ز سینم نبرد شور نی نبایت تو را فدای مردم چشمی شوم که می به دردهای دل من امید درمانی خدا نصیب کنم تربت شفای تو شخیش کشد هر کسی لبای تو را آقا جان به هر دیار که مظلومی از نفس افتر شنید گوش دلم بانگ جان فضای تو را حسین جان سید بحر العلوم میگه شب سوالم رویا خواب بی عبدالله دیدم بدنش بار پاره بدن پر زر گفتم آقا شما چرا به این روز افدادین این زخما مال کجاست چطور میتونیم ما این زخما رو مدابا کنیم فرمود زید مجال سر وقتی مردم برام روزه میگیرن تو مجلس بلند بلند گریه میکنن بلند بلند نال میزنن این نال ها با گریه ها شفای زخمای بدن من سید میگه صبح از خواب بیدار شدن ده شبان روز روزه گرفتم شب آخر روزه تمام شد خوابیدم دیدم تمام زخمای بدن آقا خوب شده اما سزق روی بدن نمایانه یه زخم بکمر دو زخم روی زینه گفتم فدای شما بجم چرا این سزا خوب نشده فرمود سید اگر تمام عالم آدم برام گریه کنن این سزا خوب نمیشه
چیه مگه این چه زخم آقا من یه دونه شو میگم فرمود سید این زخمی که به کمرم میبینی داغ کنار الغمه برمیدی میخوام چی بگم داغ برادرم عبا این دو زخمی که روی قلب اللهم صل على محمد وعلى محمد وعج فرج الشريف درس آزادی به دنیا داد رفتار حسین بزر دمت در جهان افشان افکار حسین جان خود را در ره صدق و صفا از دست دا زین سبب تا هشر باشد گرم بازار حسین زندگی پیکار باشد در ره اندیشه ها 
باشد این گفتار شیرین و گوهر بار حسین نریاست نه درنگی نه دقل در کار بود بهر ترویج حقیقت بود و این کار حسین نه او خواهش مسلمانان به دورانند و بس بلکه هر آزادم باشد او خواهی حسین جان و مال و یا وران شد فدای رای حق راد مردان را بود سرمش رفتار حسین داد در سی یاری و جان بازی و مردانگی داد در سی یاری و جان بازی و مردانگی بر همه اهل جهان ابا سردار حسین بارها گفت محمد که علی جان من است که به جان علی و نام محمد سلامات اللهم صل على محمد و آل محمد و اج فرج و شریف اجغای شیوانی سلام اجغا چطور استین شما خوب استین خسته نباشین قبول باشه از شما همچنان انشالله ای از آداریا ای زهمات از همه از همه ای آنهایی که در خدمت آقا سید شهدا هستند از شما از آنهایی که نوه میخوانند روزه میخوانند سخنرانی میکنند به هر نوع خدمت میکنند خدا انشالله از همه را به حق باب الهوایج و الفضل عباس علیه السلام قبول بفرمون ان شاء الله اجاب بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبا القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في السماوات والأرضين الحجة بن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ومبرم الفرقان العظيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين برأي السلامة وجود نازنين حضرة حجة عليه السلام سلوات بلند نعيد فرمائي اللهم صل على محمد وآل محمد همچنان شب جمعه است خوشنودي روي همه أموات و گذشتگان پدران مادران حقداران استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله جای ساجدی یا خانمشان و همه این خدمت گذاران بدین پدر و مادر خود شما سلوات بلند نعت فرمایید
ما وقتی آماده شدیم برای نماز یعنی وضو گرفتیم آمدیم لباس ما پاک است جایی که نماز میخوانیم پاک اون شرایط که مکان جای نماز گذار داره انوار است موو نمیکنه که اینها عرض شد بعد اینجا ما آماده هستیم برای اینه که نماز بخوانیم میخواهیم نماز بخوانیم میخواهیم نماز بخوانیم قبل از اینی که ما نیت کنیم برای خواندن نماز اینجا لازم است که چی آزان و اقامه بگوییم یعنی همینی که رو به قبله استاده شدیم برای خواندن نماز به هر نماز واجب بهتره که چی ما آزان و اقامه بگوییم آزان و اقامه خیلی تکیل ده مگر این که حالا واجب نیست درست همه میدونین ولی خوب خیلی تحکیل شده یعنی اگر وقتی ما وقت داریم کار نداریم میتونیم حتما باید آزان و اقامه بگیم مخصوصا اقامه تا اونجایی که مراجع تقلید نوشته کردن که حتی تا وقتی که شما برکون نرفتین یادتون آمد که اقامه نگفتین میتونین که حتی شما نمازتون رو بشکنین برگردین اقامه بگیم این قدر و اقامه اهمیت داره یعنی همین که استاد شدیم همین الله و اکبر نماز شروع کنیم اول آزان اقامه بعد از اقامه یک استغفاری کنیم یک دعای بخونیم ان صلاتی و نسکی و محیای و ممات لله رب العالمین یعنی در فارسی بگوییم خدا یه نماز رو فقط و فقط برای رضای تو میخونم برای اینکه که تو امر کردی حالا بعض از علما هم میگه که قبل از نماز یک سلامی هم با آقا سید شهدا از آیت الله مجتهدی خوندم نوشته بودن که با آقای امام حسین علیه السلام یک سلام بتین بعد نماز رو شروع کنید این سلام علیک یا ابا عبدالله بعد اینجا نیت میکنیم نیت که از ارکان است خیلی واجب است که بدون نیت نماز باطله حتما باید نیت کنیم نیت را نمیش... لازم نیست که به زبان بگوییم نیت یعنی همینی که به فکر ما به ذهن ما چیست اینه که ما میخواهیم که کدام نماز بخوانیم مثلا نماز صبح نماز ظهر عصر مغرب عشا پیشین دیگر شام خفتن اینه در ذهن ما بیاریم لازم نیست که به زبان بگوییم که نیت کردم داره که نماز صبح بخوانم خود نه همین در ذهن ما که یعنی فوکس کنیم انتنشن نیت به اصطلاح به انگلیسی میگن انتنشن که ما دقت کنیم یک چند لحظه که فقط خدایا برای رضای تو نماز میخوانم و کدام نماز را میخوانم مثلا نماز به عنوان مثال نماز صبح میخوانم قربتا الله در دل ما نبدا الله اکبر بعد از نی... امین که نیت کردیم الله اکبر میگیم این الله اکبر میگن تکبیرت الاحرام تکبیرت الاحرام انشالله که بخیر مکه ما از همه همه با هم مشرف شدیم اونجا میگن شما احرامی که بسته میکنین یک چیزهایی به شما حرام میشه اون کارا رو نمیتونین بکنین مثلا به آینه نمیتونین ببینین مثلا مویتون رو نمیتونین که بکنین اگر این کار رو بکنین مثلا گوسفند میگرده سایت نمیتونین حیوانی رو بکشین خب اینجا هم یعنی تکبیرت الاحرام امینه که وقت ما الله اکبر گفتیم افتر ویسه الله اکبر can we talk no walk no drink no eating no all of them is done after we say allah akbar بعد از اینکه الله اکبر گفتیم دیگه هیچ دیگه تمام شد دیگه فقط با هستیم با خدا جل جلاله و نماز ما که می گفتیم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین حمد می خونیم و بعدش سوره را بله یک جاهایی را نوشتن مثلا استراری و اصطلاح ایمرجنسی اگر اون مسائل استراری پیش آمد اون وقت ما به اصطلاح بودی که به اصطلاح یک چیز استثنایی است اون وقت ما میتونیم نماز خود را بشکنانیم یعنی چی یعنی اگر خطر مالی و جانی البته در رابطه با مالی گفتن که مثلا اگر واقعا یعنی یک چیز بسیار قیمتی ارزشمند بود و مخصوصا اگر یک امانت یک کسی برای شما امانتی را داده شما پلیتون گذاشته نماز میخونین حالا مثلا یک دوز میخوای اون را ببره خب اینجا اگر نماز قطع کنین اشکال نداره برای حفظ این امانت این مال و همچنان حفظ جان شما میبینید که مثلا یک تفل میره طرف 
آب جوش یا ممکنه که مثلا از یک جای بیفته این خطر جانی داره برای خود از او یا برای خودتان مثلا اینکه حیوان درنده است و طرف شما عمله میکنه اینجا بله این استثناءات است که شما میتونین که نمازتان را قطع کنین پس ما هر شب میخوایم بسیار مختصر عرض کنم که امشب فقط همینه که ما آزان و اقامه گفتیم نیت میکنیم نیت هم به زبان لازم نیست همینه که به ذهن ما آمد بعد از اینی که نیت کردیم میگیم الله اکبر تکبیرت الاحرام بعد از تکبیرت الاحرام دیگه غیر از اون جای استثنانی و استراری که عرض کردم که اگر خطر جانی یا مالی باشد در غیر اون ما باید به نماز ما ادامه بدیم هم دو سوره را اینم عرض کنم هم دو سوره را مردها باید در نماز صبح نماز مغرب و عشا یعنی نماز صبح و شام و خفتن هم دو سوره را هم دو قل حالا بعد از هم خب هم که حتمی است یعنی بعد از هم هر سوره که میخونه باید با صدایی که به اصطلاح چه میگن جوهر داشته باشه یعنی صداشون بلند باشه همین قدر که شنیده شوه نه خیلی بلند بلند و نه اینی که به اصطلاح خیلی آهسته مثلا تو کوی بگه بسم الله الرحمن الرحیم خب درست باید بگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین همین قدر که به اصطلاح خودش بشنوه صداش باید جوهر داشته باشه و بخونه این واجبه برای مردها که چی حتما باید نماز صبح مغرب و اشا یعنی شام و خفتن هم دو سوریش بلند بخوانن حالا بقیه مسائل انشالله که فردا شد خدمت شما عرض میکنم اجماعا سلوات بلند نهت فرمایید خب برادران و خواهران بزرگوار دیشب بحثی را آغاز کردیم پیرامون عبودیت و عرض شد وقتی ما داخل حرم حضرت اول فضل عباس علیه السلام میشیم اونجا یک سلام میتیم که این سلام هم وارد شده از طرف حضرت امام جعفر صادق صلوات الله و سلام علیه میگیم السلام علیه که ایوه العبد صالح یعنی سلام بر تو ای بنده صالح خدا در رابطه با عبودیت مطالب عرض شد و بس به اینجا رسید که عبودیت یعنی بندگی دو مرحله داره دو بخش داره یکی معرفت و شناخت ما در رابطه با خدای تبارک و تعالی که عرض شد که ما خدای تبارک و تعالی در سوره مبارکه زاریات میفرماید که ما شما را خلق نکردیم مگر اینه که برای عبادت و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بعد اینجا حدیثی را از حضرت امام حسین علیه السلام عرض کردم که آقا میفرماید ما وقتی خدا را بهتر عبادت میکنیم که معرفت و شناخت پیدا کنیم پس اولین مرحله و مهمترین مرحله در رابطه با عبادت و بندگی خدا او ب... معرفت است شناخت است اینه که ما از خدا یک شناختی داشته باشیم معرفت ما در رابطه با وجود خدا بیشتر شود و ایمان ما در رابطه با خدا بیشتر شود از چرا هر شد از روی آیات قرآن و راههای دیگری داره برادران و خواهر این مطلب خیلی مهم است یکی از مسائلی که قبلا هم بوده مخصوصا امروز و اخصا و ویژه جوانان ما را به اصطلاح اتک میکنه عمله میکنه این ایتیستا این کسانی که به خدا ایمان ندارن خب اینها مثلا در رابطه با وجود خدا سوال میکنن اینها به اصطلاح شب همین دازن این است که ما واجب است بر ما حتمی است که ما باید در رابطه با وجود خدا باید دلایلی داشته باشیم ببینیم برادران و خواهران بزرگوار اگر از ما سوال شود که آقا حضرت امام حسین علیه السلام با اصحاب و یاران و اهل بیتش آمد از مدینه به طرف مکه از مکه به طرف کربلا اصلا هدف امام حسین علیه السلام چی بود در یک جمله همه میگیم که برای اینی که حفظ دین برای حفظ دین مقدس اسلام حالا سوال 
در دین مقدس اسلام مهمترین موضوع چیست همه میدونیم که مهمترین موضوع از نظر اعتقادی اولین پایه دین مقدس اسلام چیست توحید خب از نظر فرو میگیم نماز اما از نظر اصول که خیلی هم مهم است مسئله توحید یعنی خداشناسی البته توحید فقط در همین لا اله الا الله گفتن بس نمیشه تکمیل نمیشه کافی نیست بلکه وقتی ما میگیم توحید و خدا ایمان داریم خدا را به یگانگی قبول داریم باید ایمان به خدای ما هر روز بیشتر و بیشتر شود پس اول در معرفت است که ما باید معرفت ما را نسبت به خدا شناخت ما را نسبت به خدا بیشتر کنیم راه های مختلف وجود داره این خیلی بحث عمیق و طولانی است و واقعا خیلی هم دقیق حالا این فقط یک مختصری و دلای یک تذکری یک یاداوری میکنم خدمت شما سر و البته شما از من بهتر میدونید ولی در این رابطه هر قدر ما بتانیم باید تحقیق کنیم بررسی کنیم اگر ایمان ما هر قدر ایمان ما به خدای تبارک و تعالی بیشتر شود زندگی دنیا و آخرت ما درست میشه خیلی مسئله ایمان به خدا اهمیت دارد ما ایمان به خدا داریم ولی این ایمان را باید تقویه کنیم اونقدر ایمان ما تقویه شود که برسیم به اصحاب امام حسین علیه السلام نزدیک شویم به اونها اونها که آمدن در روز آشرا چونین جان پشانی کردن یکی از دلایلش امین ایمان قوی که داشتن حالا طرف دیگر هم صفات اهل ای بندگان خداست خب یک من که میگم که خدایا من تو را بندگی میکنم من عبد تو هستم این اپ این بنده چی صفاتی داره ما باید چی کارهایی را داشته باشم بیاییم یک مقدار به اصطلاح کاربردی تر مطلب را بیان کنیم بریم سراغ قرآن کریم البته در رابطه با صفات بندگان خدا هم آیات قرآن داریم و هم احادیث و روایات حالا برابر به اندازه وسعت وقتی که دارم خدمت شما اول از آیات قرآن بحث میکنم حالا اگر وقت بود انشاءالله که احادیث روایات را هم خدمت شما عرض میکنم قرآن کریم در رابطه با صفات بندگان خدا در سوره مبارکه فرقان آیات بعد از شست و سوم و بعد دوازده صفت از صفات بندگانش را اونجا بیان کرد. حالا بعض از عزیزان ممکنه اینها را مثلا خواندن شنیدن ولی این منبر سخنرانی همه اینها تذکر است اول برای خودم ما ببینیم که چقدر که یاد گرفتیم چقدر اول خودم را میگم چقدر عمل میکنیم خدای تبارک و تعالی در سوره مبارکه فرقان میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا میگه بندگان من کسانی هستند که دارای این صفات این مشخصات و علائم هستند اولین صفتشان چیست وقتی اینها در زمین راه میروند با یک آرامش با توازو حرکت میکنن مششان در زندگی توازو است مهم خیلی اهمیت داره یعنی خیلی روشن خدمت شما عرض کنم که اولین صفت بندگانش را خدای تبارک و تعالی میفرماید اینها متواضع هستند اینها غرور و کبر ندارند میبینیم حالات انبیای الهی پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را این آن که عرض شد که 
مدال افتخار انبیای الهی از جمله پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این است که اینکه من عبد خدا هستم خدا او را به عنوان عبدش بیان کرده ما هم در نماز میگیم و اشهد ان محمدا عبده و رسوله این پیامبر عبد خداست این پیامبر را میبینیم که این بهترین عبد خدا چقدر متواضع با اون همه عظمت و فضیلت در حالات پیامبر بزرگوار اسلام داره که حتی به اطفال سلام میداد این چی درس است بزرگواران این جلسات آشورا همش برای ما درس و پیام داره ما باید از اینها از این جلسات استفاده کنیم از آیات قرآن پیام بگیریم درس بگیریم پیامبر بزرگوار اسلام حتی به اطفال سلام میدادن حالا بعض اوقات میبینیم حالا جسارت نشه بعضی ها مثلا اگر یک کسی کوچکتر به او سلام نداد ناراحت میشه درست است این ما باید به اولادهای خود یاد بدیم که به بزرگتر رسیدن سلام بدن این خیلی اهمیت داره مخصوصا در این کشورهای غیر اسلامی که زندگی میکنیم حتما این را گوش زد کنیم به اولادهای ما اینها را یاد بتیم که وقتی به بزرگتر رسیدی حتما سبقت به سلام داشته باش سلام بده اما اگر یک وقتی یک کسی متوجه نمیشه سلام نمیده ما خیلی ناراحت نشیم ببینیم پیامبر با اون عظمت به اطفال هم سلام میداد این توازوی پیامبر بزرگوار اسلام است در اصول کافی داره که خداوند تبارک و تعالی بر حضرت موسا کلیم الله میفرماین ای موسا میدانی که تو چرا کلیم الله شدی تو با من با تو از طریق سخن میگویم تو کلیم الله هستی میدانی دلیلش چیست برای اینه که تو تواضع داشتی تواضع خیلی اهمیت دارد در حالات خود حضرت سید و شهدا امام حسین علیه السلام میخوانیم که حضرت امام حسین علیه السلام چقدر تواضع داشت در روایت داره که امام حسین علیه السلام روزی از یک کوچه رد میشدن دیدن این فقرا نشستن غذا میخورن بعد امام را دعوت کردن که یبن رسول الله با ما غذا بخورید حالا امام حسین علیه السلام با اون عظمت و با اون فضیلت سید جوانان بهشت نواسای رسول خدا فرزند حضرت زهرا با این عظمت حالا ممکنه یک کسی دیگه باشه بگه من برم قلوی فقرا بشینم غذا بخورم اینجا میبینیم که امام حسین علیه السلام در روایت داره آمد پلوی اینها نشست حالا روایت دو رقم بیان شده یکی میگه که امام از غذای اونها مقدار تناول کرد بعضا میگن نه خب چون ممکن احتمالا صدقه بوده و صدقه به ایمه نمیرسه و سید نمیرسه بناهن اینها را مثلا اون دعوتشان را لبیک گفت قبول کرد آمد پهلوی اینها نشست و بعد اینها را دعوت کرد به خانی خوجان بعد گفت که حالا که دعوت شما را ما قبول کردم از شما میخوایم که شما هم دعوت ما را قبول کنین بیاین به خانی ما و از اونها و زیبایی پذیرایی در مقابل توازو تکبر است برادران و خواهران همه شما میدانین فقط میخواهم من باب ذکر و یاداوری خدمت شما عرض کنم سروران عزیز اول مخاطب خود گوینده است که تکبر یکی از خطرناکترین صفات است مبادا خب از اون طرف شیطان و هوای نفس است مبادا این کبر و غرور در وجود ما وارد شود اینی که انسان خودش را از دیگرا برتر بداره غرور داشته باشه حالا اینه که یا بدلینی که مثلا ممکن یک ثروتی داره یا قوم قبیله داره یا اینه که به اصطلاح شهرتی داره قدرتی داره اینها ممکن باعث کبر و غرور شود شما میدونین که دلیلی که شیطان از درگاه خدا رانده شد چی بود؟ فقط به خاطر همین کبر و غرورش عجیب است در 
نهج البلاغه مولای متقیان امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام در خطبه 192 میفرماید یعنی خطاب و ماها و پیروانش میفرماید هشدار دقت کنین متوجه باشین شما میدونین که خدای تبارک و تعالی شیطان را از درگاهش راند از شیطان به اصطلاح ما و شما توق لعنت به گردنش افتاد دلیلش چی هست میدونین برای این که وقتی خدا به شیطان دستور داد که باید آدم را سجده کنی اینجا دستور خدا را انجام نداد و گفت چون من برتر از آدم هستم بناءن تکبر ورزید که غرور کرد منیت نشان داد بناءن از درگاه خدا را داشت با اینه که در نهج البلاغه همینجا مولای متقیان امیر المومنین علی علیه السلام میفرمایه که شیطان شش هزار سال چند سال؟ شش هزار شش هزار سال خدا را بندگی کرد طاعت عبادت داشت لا اله الا الله اما به یک ساعت این عین فرمایش مولا علی علیه السلام است و یک ساعت به خاطر کبر و غرور و تکبر و اسفل اصافلی رسید از درگاه خدا ران بشه در حالات پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دارد که پیامبر بزرگوار اسلام صحبت میکردن در پهلوشان یک شخص ثروتمند که با یک لباس با اصطلاح ما و شما پاک و تمیز و زیبا نشسته بود پیامبر اکرم با اصحاب صحبت میکردن خب این شخص ها اینجا این شخص با اصطلاح ما و شما اگذاره پولدار و پیسدار و لباس های شیک و خوب پهلوی پیامبر اکرم نشسته بود که یک شخص به اصطلاح فقیر وارد شد که به اصطلاح لباس های کهنه بطن داشت لباس های کهنه پوشیده بود آمد از قضا آمد پهلوی همین انسان با اصطلاح سروتمند نشست و این انسان به اصطلاح سروتمند که یک مقدار به اصطلاح لباس های شیک و زیبا در تنداش یک مقدار خودش جمع کرد به اصطلاح ما و شما یک مقدار به اصطلاح خودش گوشه کرد اینجا پیامبر بزرگوار اسلام متوجه شد فرمود چرا خودت را جمع کرد؟ چرا خودت را کنار کشیدی؟ آیا از ثروتت چیز کم شد؟ عرض کرد نه یا رسول الله گفت آیا فقر او به تو سرایت کرد؟ گفت نه یا رسول الله آیا لباس هایت کسیف شد؟ گفت نه یا رسول الله پس چرا این کار را کردی؟ عرض کرد یا رسول الله اشتباه کردم اقرار میکنم که من اشتباه کردم و به خاطر همین اشتباه هم بعض روایات داره گفت من نصف داراییم را میخواهم به همین شخص فقیر ببخشم و روایت داره که این شخص فقیر گفت نه من این دارایی تو را قبول نمیکنم میترسم که من هم یک بوز سربت من شوم و کبر و غرور در وجودم بیاد این مسئله کبر و غرور خیلی مسئله مهم بود. پس بناءن ما به عنوان بندگان خدا میخواهیم خدا را بندگی کنیم یکی معرفت داشته باشیم در رابطه با وجود حضرت باری تعالی خداوند تبارک و تعالی معرفت ما را بیشتر کنیم با خواندن آیات قرآن با نگاه کردن به مخلوق خدا و دوم اینه که ما صفات بندگان خدا را در وجود ما پیاده کنیم حالا اون کسانی که داره فبه ها خوش آبه حالشان اما اون کسانی که ما اگر بنده حقیم ندارم باید برم دنبالش این چیه؟ اینه که و عباد و رحمان الذین یمشون علال عرضه هونا اینه که ما باید توازو فروتنی در زندگی خود داشته باشیم و نخوت و کبر و غرور را از خود دور کنیم این یک صفت صفت بعدی می فرماید و اداخات بهم الجاهلون قالو سلام صفت دیگر بندگان خدا اینه خیلی درس های مهمه اینه که اینا وقتی با یک جاهل و اصطلاح ما و شما با یک با یک کسی که جهل جاهل نادان جر و بس میکنه صحبت میکنه 
با او خیلی داغ نمیشه خیلی ناراحت نمیشه خیلی بحثش به اصطلاح به اون جاهای باریک عصبانی شه و ممکنه یک حرفای رکیک را استفاده کنه به اون جاها نمیکشه بلکه چی قالو سلاما اینجا میفرمایند منظور از این قالو سلاما یعنی گذشت میکنن میگذرن میگه خب حالا درسته همینی که شما میگین درست یکی از مهمترین صفات بندگان خدا در آیات قرآن کریم و در روایات داریم برادران و خواهران موضوع عفو و گذشت است این مسئله عفو و گذشت چقدر اهمیت دارد که ما باید در زندگی خود ما ما که میخواهیم خدا را بندگی کنیم پیرو قرآن و مکتب اهل بیت باشیم باید عف و گذشت داشته باشیم اگر این خیلی مطلب مهمه اگر یک کسی از برادران و خواهران دینی ما حالا به هر دلیل پر کرده ناراحت است یک شکر رنجی پیش آمده باید ما به اصطلاح پا پیش بگذاریم این کدودرت را برطرف کنیم گذشت داشته باشیم ولو گناه از طرف بوده نباید در دل ما کینه و کدورت برادر و خواهر مؤمن باشد خیلی مسئله اهمیت دارد بازم بیاییم در زندگی پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دقت کنیم ببینیم پیامبر بزرگوار اسلام پیامبر رحمت و پیامبر عفو و گذشت در حالات پیامبر بزرگوار اسلام دارد که پیامبر اکرم با لشکر می آمدن از یک جنگ بر می گشتن بعد خودشان دور از اصحاب و از این لشکر یک جای آمدن با اصطلاح ما شما زیر یک سایه درخ دق... چند دقیقه به اصطلاح ریلکس کنن یک دقیقه به اصطلاح یک استراحت کنن اینجا یکی از دشمنان اسلام یکی از دشمنان پیامبر کمین کرده بود همین که دید پیامبر بزرگوار اسلام یک جایی به اصطلاح از همه دور و تنهاست آمد به اصطلاح مشون بالی سر عزت پیامبر استاده شد شمشیرش را کشید وقت پیامبر بزرگوار اسلام چشمایش را باز کرد دید که این شخص به اصطلاح استاده بالای سرش همین جا گفت که اسم پیامبر را برد که دیگه حالا من تو را به قتل میرسانم بگو تو را کی نجات می پیامبر بزرگوار اسلام با اون ایمانی که به یقین رسیده بود ایمانشان فرمود اون رب العالمین خدای من نجات مرا نجات خواهد لحظه ای نگذشت که زمین به امر خدا حرکت کرد این شخص افتاد حالا پیامبر بزرگوار اسلام شمشیر را کشید بال سر این شخص کاملا اوضاع برعکس شد اینجا پیامبر بزرگوار اسلام گفت که آلا ترکی نجات نیده من که خدای تبارک و تعالی نجات داد اما تو که با ما دشمنی داری ترکی نجات نیده این شخص گفت که مرا عف و کرمت نجات میده پیامبر بزرگوار اسلام شمشید را خلاف کردن فرمودن برو من ترا بخشی این شخص حرکت کرد رفت چند قدمی که رفت دوباره برگشت آمد گفت یا رسول الله و آمد گفت که اشهد الله اله الا الله و اشهد انک رسول الله تو ای پیامبر من ایمان آوردم به خدا و بر تو که تو پیامبر خدا هستی برای اینی که تو مرا میتونستی اونجا بکشی و قتل برسانی اما تو گذشت در حالات ایمه اطهار در رابطه با حضرت امام حسن مشتبا علیه السلام داریم که اون مرد شامی را بخشید در رابطه با عزت سید و شهدا امام حسین علیه السلام که در این شبها و لیالی در این روزها و شبها از آقا سید و شهدا یاد میشه همه شما این داستان را بارها و بارها شنیدین حالا ارتباط داره با این بحثم خدمت شما عرض میکنم که ببینیم امام حسین علیه السلام چگونه هر را بخشید هر کسی است که امام حسین علیه السلام را یعنی در سپای ابن زیاد است آمد سر رای امام حسین علیه السلام را گرفت امام مقداری ناراحت شدن اما یکی از کارهایی هم که هر داشت ادبی که داشت بر 
امام حسین علیه السلام میگه وقتی نماز شد امام حسین علیه السلام گفت که پس اور برو تو با لشکر خود نماز بخون من با سپاه خودم اینجا هر گفت که نه تو حالا درست است که ما من در سپای یزید ابن زیاد هستم اما تو فرزند رسول خدا هستی شما پیش شما همه پشت سر شما اقامه میکنیم و به امامت شما نماز میخونیم و یک کم احترام که به مادر امام حسین علیه السلام کرد اما امین هر بالاخره در مقابل امام حسین علیه السلام بود تا یک روز قبل از آشورا در سپای ابن زیاد و عمر سعد اما وقتی روز آشورا صبح آشورا میای خدمت امام حسین علیه السلام میگه یا ابن رسول الله ای مولای من آیا من بخشیده شدم دیگه امام حسین علیه السلام این چی درس است که برای ما میته امام حسین علیه السلام دیگه امام حسین علیه السلام نمیگه هر تو کسی بودی که صد درای ما شدی تو کسی بودی که ما را نگذاشتی دیگر حرکتی انجام بدیم تو در سپای ابن زیاد هیچ حرفی نمیزنه امام حسین علیه السلام میگه هر تو از طرف جانب من بخشیدی و خدا هم انشالله تو را بخشید به به و میره از شهدای کربلا میشه که همه برایش امروز میگه السلام و علی الحسین و علی علی ابن الحسین و اولاد و علی اصحاب الحسین امام زمان علیه السلام برای هر سلام میده همه علما و مشتهدین مراجع تقلید حضرت هر را سلام میده برای اونه که برگشت ما هم برادران و خواهران یک طرف از طرف باید گذشت داشته باشه و از طرف هم برادران و خواهران این جمله را بگویم و یک توسل و دعایتون کنم که طولانی نشه اینه که ما امشب شب جمعه است امشب از خدا بخواهیم که ما را ببخشه طلب عف بکنیم اگر گناهی کردیم امشب شبش است همانطوری که بگوییم خدایا تو هر را بخشیدی ما هم آمدیم خدایا ما را ببخش خدا عفو است خدا کریم است خدا رحیم است خودش میگه اینی انا الغفور الرحیم و ما وقت بخواهیم که رحیمیت و غفاریت خدا شامل حال ما شد و خدا ما را ببخشه ما هم باید عفو و بخشش داشته باشیم خداون الله برای همه ما توفیق عمل به آیات قرآن انایت بفرماید پس جنبندی کنم صحبتم را اینی که امشب خدمت بزرگواران عرض کردم که سخن در رابطه با عبودیت و بندگی است مرحله اول مسئله معرفت خداست و دوم صفات بندگان خداست که امشب دو صفت را عرض کردم یکی اینه که ما تواضع داشته باشیم تکبر نداشته باشیم و دوم اینه که عفو و گذشت داشته باشیم این دو صفت از بقول قرآن در سوره مبارکه فرقان صفات عباد و رحمان و بندگان خاص خداست حالا انشاءالله یک مقدار در رابطه با همین صفات بندگان خدا از روی آیات و روایات خدمت شما مختصر در شبای آینده عرض خواهم کرد اجماعا صلوات بلند نایی بفرمایید الله مشال علی محمد و آل محمد و اجل فرجم خب امشب دست توسل می کنیم به یتیم آقا حضرت امام مشتبا علیه السلام حضرت قاسم علیه السلام صلی الله علیه که یا حضرت قاسم شنیدین وقت شب آشورا امام حسین علیه السلام و اصحاب و یارانش فرمودن که همه شما فردا به شهادت میرسین حضرت قاسم آمد عرض کرد امو جان آیا من هم فردا به شهادت میرسم این سعادت نصیب من هم خواهد شد امام مشتبا علیه السلام خواستن اینجا یک به اصطلاح تست کنه یک امتحانی کنه که معرفت حضرت قاسم تا کجاست فرمود جان امو شهادت به نظر تو چیگونه است عرض کرد امو جان احلا من الاصل از اصل شیرین تر است 
روز آشورا آمد خدمت امام حسین علیه السلام همو جان به من اجازه بدین به میدان برم بعد از حضرت علی اکبر نوبت من است مقاتل داره تاریخ داره امام حسین علیه السلام حضرت قاسم را در بغل گرفت امشب توسلی داشته باشیم به این یتیم آقا امام مجتبا حضرت قاسم علیه السلام داریخ دارد امام حسین علیه السلام عشقهای جاری شد آنقدر امام علیه السلام گریه کرد و حضرت قاسم که هر دو غش کرد ای همو قاسم جان باز منم ای همو قاسم جان باز منم بعد از اکبر و تو کم راز منم من که در سوختن و ساختن تشنه تشنه جان باختن ای عمو ای عمو باز مدار از راه از نمیدون ز حضورت میخوام به هر ترتیب حضرت قاسم علیه السلام روانه میدان شد راوی میگه دیدیم یک نوجوانی که این چهرهش مثل قرص ما نورانی آمد وارد میدان شد جنگ نمایانی کرد اده را به درک واصل کرد اما ظالمی آمد ضربه زد با فرق نازنین از نرد قاسم علیه السلام اینجا از رد قاسم صدایش بلند شد السلام علیک یا ابو یا ابا عبدالله امام حسین علیه السلام امین که صدای از رد قاسم را شنید با عجله تمام خودش را و بالین حضرت قاسم رسان ضربه وارد کرد دست اون ظالمی که ضربه زده بود و فرق حضرت قاسم قد شد اون فریاد زد یک دی آمدن که او را نجات بدهند در همین اسنا و در همین گیر و دار وقت گرد و غبار خوابید حضرت امام حسین علیه السلام متوجه شد حضرت قاسم بدن نازنینش زیر سم ستوران لا اله الا الله یک صدای ضعیف بلند شد از حضرت قاسم عمو جان دیگر طاقت ندارم زیر سم ستوران این هست و ها دیگر برایم طاقت نگذاشت لا اله الا الله یک وقت حضرت امام حسین علیه السلام متوجه شد حضرت قاسم جان به جا را فرید تسلیم کرده این مصیبت برای امام حسین علیه السلام خیلی سنگین است شاید زبان حال حضرت امام حسین علیه السلام باشه فرمود قاسم برادر زاده هم مزد حسن را به تو پرداختند مزد حسن را به تو پرداختند اسب به گلگون بدن اتاختند کاش نمیدید امو پی کرد تا که برد هدیه برای مادرت امام حسین علیه السلام سیره حضرت قاسم را به سیره خودش جسبان جسد و بدن حضرت قاسم را آورد به خیمه پهلوی 
بدن نازعین حضرت علی اکبر امشب میخواهم همه شما و سیرت بزنید یک دو فت میخوانم و التماس دعا این زبان حال حضرت قاسم علیه السلام است وقتی به طرف میدان میره بیا مادر از حرم بیرون سر به باستانت می رود میدان بیا مادر از حرم بیرون سر به باستانت می رود میدان کفن بن مال بر تن قاسم نور چشمانت می رود میدان بگو بیا مادر سر به بستانت می رود میدان اگر دیدی پای کرم را در خاک و خون غلطان صبر و کن مادر اگر دیدی نهش من بر خاک صبر و کن مادر اگر دیدی را سمن بر نی صبر کن مادر ما کن دیگر بعد من مادر گر یوازاری نال با غون که من رفتم که من رفتم کشته گردیدن نوارو صدرا و بیت و دلدان صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه بسمك العظيم العظم الأعز رجال الأكرم خدا را بحق حضرة قاسم علي السلام قسم داد ده مرتب السميم قال بلند بقو يا الله 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 خدا يا پرواد قارا امدد آي ما اين است امام زمان ما را برسان ما را از جمله اعوان و انصار آن حضرت محسوب و محشوب بگردان خدایا پروردگارا توفیق آماده سازی برای ظهور حضرت برای ما انایت بفرما خدایا پروردگارا در این شب جمعه همه اموات گذشتگان پدران مادران حقداران استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله جاقای ساجدی آج خانمشان همه علما دانشمندان همه آنهایی که در طول تاریخ برای اقامه اعضای امام حسین علیه السلام خدمت کردن همه ایشان را از ساحه غریق رحمت خیش بگردان مریضان مسلمین مریضان منظور آنهایی که التماس دعا کردن خدای پروردگار را از ساحه شفای عاجل و کامل انایت بفرم خدای پروردگار را در این شب جمعه دعاهای ما را به اجابت برسان همه ما را ببخش و بیامد خدای پروردگارا این مشکل کرونا همه بلاها مخصوص این مرض کرونا را از سر آسر جهان نیست و نابود بگردان وحدت و سمیمیت ما بیشتر بگردان خدای پروردگارا توفیق اقامه ازای آقای امام حسین علیه السلام تجلیل از مقام شامخ آقا را برای همه ما بیش از بیش انایت بفرما و حرمت سورت مبارکت الفاتح هم على خلاصه و سلوات الله صل على محمد و آل محمد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالك يوم الدين اياك نعبد و اياك نستعين اهلنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد 
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته از همه برادران و خواهران شب جمعه است التماس دعا دارم از همه خدا قبول کنه از این جوانان عزیز ایمی پی که زحمت میکشن واقعا چی در ماه رمضان و چی در این ایام آشورا این زحمت را با عهده گرفتن خداوند و همه اینها اجر خیر نایت بفرماید از همه اینها تشکر و سپاسگزاری میشه بنده به نمایندگی از همه شما تشکری میکنم از همه ان شاء الله قبول باشه آج شبی جان تشکر از شما جان قبول باشه خیلی زحمت میکشید زنده باشین شما و همه عزیزانی که زحمت میکشن خداوند ان شاء الله اجر خیر نایت بفرماید الله امین تشکر از شما هم چنان خداف شما شبتون بخیر شب بخیر ان شاء الله که زنده بودین فردا شب ان شاء الله بله فردا شب ان شاء الله خدا حافظ خدا حافظ جان so just a reminder, our program will continue tomorrow night, inshallah, 8, uh, 8.25 p.m., same time. Um, so please join us as we have a few more nights of programming. Thank you, and have inshallah. a good night. Inshallah. Inshallah.